哈喽，各位，三色激光投影有多强？关注投影的都知道。今天这位是2024年的第一台三色激光的进化机型——吉米 RS 十 Ultra。它到底进化了什么？又 Ultra 在哪里？我用了一段时间，也测了一些数据。今天我们就一起透过它精致的外表，看穿它的内心。如果你时间有限，可以直接跳到在意的章节。如果你想全面了解，我们现在直接开始。这台投影我对它的第一感觉是，比普通的智能投影会大一圈。正面是黑色镜面材质，一点二五倍的光学变焦镜头和大面积的木纹山格设计。侧面是三块蚀刻的哑光材质的拼贴，触感很细腻，不沾指纹。整体的设计和做工看起来相当的精良。背面和底面是设计很规整的浅灰色散热口，外部设备接口很简洁，一目了然。而它的 DC 电源口这次放在了云台的底部，那是因为这个云台它是电动的。有了电动云台，它就可以自己扫描墙面，找到投影幕，把画面投射进去。这个过程看起来很萌，像个机器人一样。这个功能并不需要特殊的幕布，但是需要摆放投影的时候，让它默认的画面大小超过投影墙的大小。电动云台的自动校准对于普通用户来说非常的方便，但是如果你追求极致，也可以手动校准。因为镜头是 1.25 倍的光学变焦，意味着它可以在不损失画质的情况下，以比较大的容差来手动调节画面大小。R S 十 Ultra 的投射比为 1.2 到 1.5 五比一，意思是如果你想投出一米宽的画面，就需要投影镜头距离墙面 1.2 米到 1.5 米。这张图是我根据它的最大投射比计算出来的，你可以看到这台投影在你的房间里能投出多大的画面。因为 R S 十 Ultra 的光源是三色激光，所以它的亮度和色域是天生很强的。官方标称亮度是3 5 0 0 C V I A。这台投影的亮度有十个档位，还有一个额外的十加增强档位。这个最高档位在我的一百三十寸投影墙上能达到惊人的一百七十四尼特，但是随着亮度的升高，对比度也会降低。所以这个最高档位，我建议只在环境光比较亮的情况下使用。正常使用，我们肯定想把它调到一个亮度和对比度都不错的档位。为了找到这个点，我用了一个通宵测试了所有图像模式和亮度档位，不同组合下的亮度、黑位和对比度。通过这些数据，可以得到一个结论。亮度档位越低，对比度越高。但是当亮度降低到六以下，对比度的收益就很微小了。在我的一百三十寸投影墙上，亮度选择九能获得一百四十尼特的最高亮度和一千两百左右的开关对比度；亮度选择六能获得一百一十尼特的亮度和两千左右的开关对比度。这个对比度是目前我见到的这个级别里面最高的了。而一百尼特以上已经能符合 IMAX 和杜比影院的亮度。所以，为了获得最好的对比度，我通常会在六这个档位看。但投影画面的亮度和尺寸关系很大，所以你也可以根据自己的尺寸，在六到九最多十的这个范围内调节亮度，就能同时保证明亮的观感和最佳的画面层次感。同时，我也测试了各个图像模式和亮度的暗示对比度，不同模式和亮度下结果大致相当，都在一百到一百二，表现还可以，属于这个级别投影里的中上学生，不如开关对比度的表现那么强。投影的清晰度，我经常用这张图来测试。我的标准是，只要能识别到最小的那行文字，那正常距离玩游戏的时候，看任何角落的 UI 文字都很清晰，看电影就更没有问题了。测试结果是，五个位置的最小一行中文字都能轻松的识别，并且四角和中间的清晰度差别很小，说明这台投影的镜头素质还不错。色域覆盖是三色激光的优势 ，RS 十 Ultra 同样继承了这个优势，但是这台投影它又有点不一样。因为它有护眼三色激光和三色激光两种光源模式，每个图像模式都可以手动选择色域。我分别测试了不同图像模式和色域的组合，数据太多不浪费时间，我直接说结论：原始色域是这台投影能支持的最大色域范围，在三色激光模式下，对 BT 二零二零色域的覆盖能达到百分之九十六。也就是说，如果你在看一部以 BT 二零二零色域制作的 HDR 电影，切换到三色激光模式，色彩调节选项选原始色域或是 BT 二零二零色域，就能看到这台投影最鲜艳的色彩。如果你是第一次看三色激光投影，那这个鲜艳程度一定会让你大吃一惊。我第一次看的时候就这个感觉，因为根据 a r t i n g s 的测试，这台很火的 LG OLED 电视对于 BT 二零二零色域覆盖也就是百分之七十，而三色激光模式下，这台投影能几乎全部覆盖。在护眼三色激光模式下，它会缩减对 BT 二零二零色域覆盖。变成百分之七十多，和 OLED 电视相当。但我在大多数情况下，还是会在护眼三色激光模式下观看。那是因为这两个模式的观感，它确实很不一样。
护眼三色激光模式是 R S 十 Ultra 在三色激光的基础上的一个进化。我在之前的视频里说过，三色激光投影在亮度和色域上有天生的优势，但是它的观感有一种数码感，而护眼模式就是为了保持三色激光优势的同时解决这种负面的观感。因为这两个模式它就并列的放在这里，可以随时切换，所以很容易对比出来。以下是我选择两种模式拍摄的同一场景，相机对于这种观感的捕捉远不如我的眼睛敏感。所以视频里看起来好像差别不大，但是现场看三色激光模式会有些偏红，金属颗粒感、彩边现象都更加明显。而护眼三色激光模式，很大程度的削减了这种负面的观感。那它到底是怎么做到的？我也不懂。这是官方技术层面的文字描述，感兴趣可以暂停看一下。我的主观感受是，这个技术并没有完全消除三色激光的负面观感。但是已经降低到了一个非常接近普通激光投影的程度。我使用的这一个月，除了测试三色激光模式的数据以外，其他时间都在用护眼模式观影和游戏。因为我在暗光环境下一看就是五六个小时，护眼模式明显会更加舒服。这台投影是我见过的唯一一台杜比世界和 m x Enhance 的双认证的投影机。杜比世界是目前家庭影院画质的标杆，这个大家都知道。当我们播放的片源是杜比世界时，这个模式会自动开启，投影会有更好的色调映射表现。其他图像模式会变成不可选择的状态，但你可以在杜比世界模式中选择更明亮还是黑位更好两种模式。IMAX Enhanced 也叫 IMAX 增强版，是一个针对家庭影院的 IMAX 新标准。它做了三件事：一是以这个标准拍摄或者重置的宽银幕大片，画面会从 2.39 比一扩展到 1.9 比一。也就是去掉了一大部分上下黑边，增加了百分之二十六的画面。二是对 HDR 视频的认证和规范，三是和 DTS 公司合作，让 IMAX 增强版的电影支持杜比全景声以外的另一种多声道的音频格式 DTS X。IMAX 官网可以查到目前支持 IMAX 增强版的片源和五家流媒体平台。可惜的是，这台投影刚刚发售，现在只能支持爱奇艺平台的 IMAX 增强版片源，并且正常点亮图标。吉米说：“未来会更新到支持其他平台，希望能早日实现。”吉米系统的游戏模式不是一个图像模式，而是单独的一个选项，在任何图像模式下都可以开启。游戏模式有两个选项：基础和极速。介绍文字说，基础能够降低延迟的同时保证分辨率，但我选择极速，它依然是 4K 分辨率，所以我不知道它为什么这么说。但是能感受到它们俩的最大区别是，基础能获得一个可玩游戏的低延迟。而极速能获得六十赫兹刷新率下的最低画面延迟，但极速的代价是不能开启梯形校正，以保证最少的画面处理，换来最低的延迟。另外，如果你连接 PC， 把分辨率调到1 0 8 0 P， 这台投影可以支持到二百四十赫兹的超高刷新率，画面超级丝滑。由于刷新率提高了三倍，那帧接时间也就减少了三倍，所以延迟也是最最低的。这台投影的延迟表现，我感觉已经和同规格的显示器没有区别了。如果你愿意开启游戏模式后，用一条 HDMI 线连接上电脑玩游戏也没有任何问题，不会有丝毫的拖泥带水。为了和 RS 十 Ultra 的新电动云台匹配，吉米这次设计了全新的两个支架。落地支架的材质做工依然是绝对的优秀，但是不像以前的圆形底座，这次是更大的 X 型。优点是外形纤细优雅。缺点是无法像以前一样把电源适配器隐藏进去了。安装还是比较简单，但是因为云台模块高度不是太高，和手的接触面积不大，拧紧很容易，但是拆的时候还是比较吃力的。吊装支架的材质比以前的吊架好了很多，暖白色塑料外壳是磁吸的，把电源适配器隐藏进去之后，可以轻松的扣上，把连接杆向上一顶就可以卡住，旋紧旋扭就很稳固。但是它不能伸缩，也不能万向旋转，是因为和它配套的 R S 1 0 Ultra 自带可以旋转和俯仰的电动云台。其实我有一个不成熟的梦想，在这台投影的基础上哈、啊，如果把电动镜头位移加上，不用梯形校正就好了；把 H D M I 二点一满血带宽加上，什么4 K 一百二十帧，什么 V R， 什么 A R M 都上，一开机进了系统可以选啊。左边家庭界面，右边专业界面。老婆孩子往沙发上一坐，点家庭界面，唰，整面墙的海报，随便点一个进去啊。四 K 杜比世界，无损杜比全景声，什么电影预告、IMDB 评分、豆瓣年度榜单都有。我往沙发上一坐啊 ，win win 大人脸这么一识别，唰，又进入到了折腾界面。
，把多点白平和校准加上，色温六千五百 K 啊，一 K 不多，一 K 不少，没校色仪是吧？双十一活动买投影加幺九九送投影内置蓝光机芯片，带硬化分离那种，兼容性没得说啊，蓝光菜单一打开，唰，流畅丝滑，什么 OST、导演音轨、制作片花、十八国语言特效字幕，一应俱全，咱不下载啊，咱买正版，在线商店几万部四 K UHD 蓝光圆盘电影，包月十块。哦，涨了一块是吧？那就给十一。商业模式都成熟的了，最好能跟院线同步，扫码买票也行啊。哎，等到那一天，不知道我还在不在。啊，就算在，这机器我也买不起是吧？啊，那没事了，现在就挺好。能不能先把遥控器背光给加上？